ルですアイラスです本日2022年8月3日スプラボ初めての動画投稿から1周年でございますおめでとうございますいやありがとうございますやったーいやーこの1年でね、はい、これだけ多くの方に見ていただけるようになりはいはいチャンネルも大きく育ち、うん、大変嬉しく思っております本当にありがとうございますはい、うんとということでね、はい、あの実はね、うん、ハッブルのスプラトゥーンプレイもちょうど1年ぐらいなんですよね、うんはい、昔からスプラトゥーン自体は知ってたし、うん、あの好きやったんですけれども、うんうん、実際にプレイをし始めてからちょうど1年ぐらいもう1年経つんだはいということでですねせっかくこの1年記念なんで、はいうん、ちょっとハッブルの初々、うん、しいところからいろいろ順番に見ていって最後は今のハッブルのちょっとガチマッチを数戦のんびりやって1周年動画としたいかなと思いますはいじゃそれでは早速見ていきましょうなんですけれどもまず「こいつかい」っていうあーベーカリーそうベーカリータコツオベーカリーですね、はい、これはもうハッブルがほんまに初心者の頃にうん、プレイした映像ですね、うんはい、これが7月ぐらいかな多分2021年の<笑>いやこの注目ポイントがさ、はい、昔ずっとこう色を、うんうん、あの塗るのがすごい好きで、まあ、今も好きなんやけど、うんうんうん、イカ状態をリロードとかと同じやと思ってたんですよね、はいはいはい、てか打つのと、うんうん、あのイカ状態の区別があまりできなかった。あーなるほどっていう時代なんですよねまあでも一家状態がリロードっていう考え方はまあながち間違いではないんだけど、うん、そうそうそうそうそうよくプレイを見てみると常に売ってるんですよそうなのねそう売ってるねこれそうそうそうそう,そう<笑>売ってない時間がないもんねだからこれ操作としては、うん、ZR を長押ししながら、うん、打ちたくない時に ZL を押すみたいなあーなるほどなーそうもう初心者の頃はそういうプレイをしていました<笑>いいよね初々しくてね、はい。たまに空に向かって打ったりとかね<笑>床見て打ったりね<笑>そうしても定まってな、ね、いあるあるほんで昔はあの感度もだいぶ低くしてたからあーそっか感度の問題もそうジャイロになれなくてあーうーんだから画面が全然プルプルしてないうーんそうすごい初々しい<笑>ほらだってジャイロオンやとは思えないでしょこれそうだよね確かに<笑>ジャイロありきにしても、うん、ジ,ャイロジャイロ感を無視しているっていうかそうそうそうジャイロの感度これ多分マイナス3とか5とかそれぐらいやから<笑>完全にもうスティックだけで操作してる感じはあるねう,うんジャイロオフではないな感じですけど今じゃ考えられんけどねうん、うん、でもねこれがスプラボーを作る直前のハッブルのプレイですからうんいやいいよね,いいね皆さんにもこういう時代があったんですよきっといやそうですよ誰だって最初は初心者だからさ<笑>そうイカだってタコだってそう、うん、これはですねあの、うん、ヒーローモードのプレイのアーカイブでもスプラボでも上がってるやつですねそうですねこんな初々しいハッブルのプレイでした、うん、はい攻撃攻撃さあというわけで1390でございますさあということでお次はですね、はいえー、2021年12月ぐらい、はいまあ、サブチャンネルの方でガチマッチの練習っていうのを動画で上げてた頃、うんうんうん、そもそもガチマッチが好きでスプラトゥーンやってた始めたわけではないんですけれども、うんうんうん、あのまあ何もガチマッチをやらずに、うん、あのガチマッチのことを話すっていうのはなんかちゃうよなってなって、うん、とりあえずまあなんか知るためにガチマッチやってみようっていうのでガチマッチをプレイしてる、うん、これ B 体ぐらいですねはいはいはいはい、はい、まあもちろん鮭はしばいてましたけど、うん、そうだねこの頃はバリバリでしたねそうでなんでバレルスピナーを持ってるかっていうと、うん、もう鮭でねうん、あのハイドランとか全然使えないって,ってうんそれでスピナーの練習をしだしたうん、うん、はいはいはいですよね結構最初さ、うん、スピナーもそのハイドラーが鮭しばきに置いて使えないってなった時にさ、うん、最初に持ち始めてたのハイドラだった気がする、うん、そうそうそうそうアップルさんほんで俺バブルがすごい好きなんですよねあこれねこういうバブルねそうこういうなんかフィールドに残るものがすごい好きでうん、そうでバブルが、えーうん、使えて、うん、かつ自分的に、まあ、練習したやつってことで、うん、結局スピナーを持ってるんで、ね、はいはいそう
でまああのー、基本的にね、うん、ガチエリア、うん、あまり好きじゃないんでそのガチマッチでやるガチエリアがね、はいうんうんうん、そうなんかどうなんやろうっていう話をしながらやってますけれども、うんうんうんうん、これの前はお、えーとね、ボールドマーカーかなんかを使っててあそうだねそう、うんうん、最初はねなんかいろいろいろんな武器を使ってたよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう傘使ってた時代あったなそういえばそう一時一時だけだったけどうんでも結構使ってたよねねでハイドラとかになりそうそうそうそうハイドラになってスピナーになってみたいないう感じですね、うんはいまあ、全部鮭のためですそうだね<笑><笑>そうでこの動画の後ぐらい、はいはい、1月か2月ぐらいか、うん、まあ何月か忘れたけれどもそれぐらいに一回データを消したんですよ、うんうんそうですねそうガチマッチがもういいやってなって<笑>、うん、でもあったらなんか中途半端にやっちゃいそうやから、うんまあ、もう消してやらんとこって思って、うん、消したんですよね、うん、であのつい最近あのオンラインチャレンジがあるってなってちょっと予定的にね、うん、出られへんってなったんですけれども、うんうんまあ、もともとその出るってなった時に自分のデータでちょっとさすがに練習した方がいいよなってなって、うんえー、エリアだけやってるんですよね、うん、はいはいでそオンラインチャレンジからなんで、まあ、言うて、あのー、7月の20日ぐらいかもうちょっと後かぐらいからなんでだいぶ短いけれども、うんうんまあね、そうやっとると、はい、でこれが一応ねガチマッチ最後からへんなんですよね前のデータでうんそうだねそうタコくんやしね、うん、この試合楽しかったよね、あのー、バブルいっぱい吐くからみんな<笑>でもなんかプレイがまた初々しいよねそうだねまだちょっと、うん、そう慣れてきてはいるもののそうそうそうそうそうみたいな全体的に初う々うしいねパワーも1300ぐらいやからなあーあーだいぶ低いよーというね、はいえー、冬ぐらいのプレイでした、はい、うんあらさん的にはこれどういやーでもさっきね言ったけど初う々、ん、ウウしいさん残りつつも枯れつつも<笑>みたいなでバブルを大事にしている時期そう<笑>バブルは大事よですねさあそしてやってきましたみんな大好き鮭しばきやったーこれはあのーうん、3月ぐらいの2022年3月ぐらいの,あの初めてカンストをちょっとやってみようよっていう動画をアイラさんとプレイした時のそうですねだからアイラスもいるそうアイラスもいます、うん、見てこの動きのウキウキな感じ生き生きとしたこの動き<笑>そう鮭をしばけて嬉しいっていうのはもう体中から出てるよね<笑>本当だねそうその気持ちがもともとボールドマーカーを最初使ってたっていうのもあってでまあ、かつその鮭しばきでいろいろ練習してたから培ったものがねそうそうそうそうそうそうだいぶ発揮できてるこれはまあ危険度マックス一歩手前ぐらいの、うん、カップルがもう900とかでやってる時なので、うん、危険度マックス一歩手前ぐらいなんで、うん、もうイケイケですよね全然ねやっぱ動きが違うよねねえやっぱ鮭,鮭しばきで鍛えたなって感じの本当だよ全然違うね、うん、全然違ううんいや面白いねやっぱり人って成長するんだよねっていうのが、うん、そりゃね頑張っていたものいやでもいいね鮭しばきやっぱ楽しいからねそうね楽しいそうそうそういや本当に楽しい、うん、だからあのさっきの動画からここまではもう鮭しばきでしか鍛えれないからうん,うん、うん、そう何の練習もしない練習は鮭しばき<笑>そうそうそう現場で戦いながら練習ですよ、うん、でも鮭をさ、うん、大物鮭とか鮭たちをさ、うん、避けるための動きみたいなのはさ、うん、身,に身についたからさそうですねだからちゃんとその何初期の頃の初期の頃の打ちっぱなし状態とか<笑><笑><笑>打たないでは絶対いいかとか、うんうん、そ,れはそういう時間が減ったね,ね減ったっていうかだいぶなくなったよねうんちなみに打ちっぱなしから解放されたのはスピナーを使い始めてからですねああそ,そうねそうそうそう<笑>じゃあ,あそスピナー傘かな傘うんうとりあえずあのシューターからあの解放されてから、うん、シューター以外を使い始めてから打ちっぱなしから解放されたねうんそうそうそうできひんから打ちっぱなしがうんでもこんなウユイシウユこれはもうウユイシくないかこれはもう比較的できてる<笑>、うん、というかしばいてますね、うん、というね、はいまあ、ちょうど、えー、と始めたてと始めてから半年ぐらいと,、うんえーとまあ、10か月ぐらいかこれがっていうのを、えー、お見せいたしましたね
。はい、ということでここからは、はいえー、今リアルタイムでこうアレさんと喋りながら、うん、今のハンポルのプレイ、うん、最初からどれだけ成長したかっていうのを、ね、あの昔と比較しながら、ね、お見せできればと思います。はいまあ、リッターも使っとるねちゃんとでもいやすごいですね、うん、成長ですね成長ですよ竹芝木はもう全部機使えないかんからねそうですよそうさあ始まりました楽しい楽しいガチマッチガチマッチ実況解説は、えー、私ではなくアイラスそしてプレイはハッポルでお送りしますオッケーということでですねなんとハッポルさんはい S プラスのうん4まで来てるわけですねパワー的にはまあ2000弱ですねまだ、まあ、まだ私も到達してないのに<笑>そう,うついにアイラスを越してしまいましたねチェックショーさあどうでしょうゴムを投げどうですかプレイ的にはプレイ的には先,先ほどまでのやっぱり全然違います素晴らしいどんどん塗ってそうもうねちゃんとねあのー、ジャイロも感度高めやから、うん、もう打つたびにプルプルしてます、ね、画面が確かに感度だいぶ違うよねもうそうですねうんわあ寒いあこれは攻めたいですね,いいねどんどん周り塗っていこうううんうんいやプレイから1年経ちましたけどどうですかハップルさんはいやでもやっぱり、うん、あの鮭芝居ってるだけでここまで来れるっていうのがね、うん、よくわかる<笑>結局鮭にそう鮭が全てないよねそうそうそうそうそう鮭芝居もある意味ガチエリアですからそうだね領土と書いてガチエリアですからああ<笑>そうだね<笑>確かにそうかもしれない通ずるものはあるかもね上のあのいや惜しいバケツくんをやりたいですね、うん、でもいい感じに確保できてるんじゃないですかそうですねもうサクッと終わっといてくれやという、うん、アリさんそういうのフラグっていうはい六五四三二一はいナイスジジーでございましたジジーはねあのー、ハッポルさんは一年プレイで、うんえー、とりあえずこんな感じまで来ておりますってことで、うん、あとはなんか二三戦ぐらい。やりましょうかね、うん、せっかくなんで。そうですね。クラさんチーム。ひで。<笑>ゼロ。<笑>ゼロ。ゼロ。おさあ、二戦目ですけれども。千九百十まで来たね。はい、さっき八十やったから、だいぶ下がったけども。ね。下がっちゃったけど。まあまあまあ、百ぐらいはぶれるからね、全然。まあまあ。よくあることだとそう自分のパワーが分かりませんから、うん、ナイスが飛び交ういいチームどんどん塗っていきたいスプリンクラーをあのさ悪いところにさいやそうなんよねチンって置きたいうわおわおナイスうんという感じでねうんうんあれやばい飛びすぎたおアイテムお風呂がいるからねそうですねお風呂対お風呂になった時にこっちが勝ちたいな投げていくナイスナイスいいよ<笑>ああ起きたいいいねあどんどん味方がいってくれてるあちょっとこれは引きたいはい引いたナイスミサイルがあこっちのミサイルかおっと爆発するあまずいおい大丈夫ですよ<笑>そのこういう置きボムにねそうよくやられちゃうんだよね私もいいよそれまずくてわおわおごめんやられた頑張れ頑張れ、うん、雨で一枚持ってきたかったけどまあしょうがないですねうん落ち着いてそうですね、うん、危ないあれ嘘でしょ
<笑>なあでかかったわでかかったですねでかかったねチョウザメはねいつもね、うん、こ,うこういう状態になった時にね、うん、うまいことやれないんですよね挽回がねでもラストスパート入ってるんでそうよそうお試し<笑>何お試し期間は終了してるからこれそうだよもう今こそ本気を出す時よそういうことでも確保できたからとりあえずはでお手すきの際にキューバンボムラッシュいいよ上のお風呂をやりたいうわーお守られたこれはきついな<笑><笑>今ね丸くならなければお風呂をやれたと思うんやけれどもブラスターおったんかんでも全力でかっこよく守りに来たね今ねえ今すごい強かったねいやいいなああいうヒーローになりたいないやいいですねヒーローノバブラスターですね<笑>、うん、でも味方のカバーができるのはいいよねいやいいっすよね、うん、あれは狙ってたんかちょっと<笑>まあ分からんけどまあ大事だよね視界が悪いお風呂が怖いうらっうわんごめん,ん雨があー聞かずいや今回なかなかうまくいきませんでしたなですねまあねこういう試合もありきり,り,りっていう感じでそうだね、はい、ちなみにねハッブルはあの、はい、チョウザメ造船のガチエリアの勝率は、はい、やばいぐらいに悪いですね、はい、あそうなんですか,さんわからんちゃんとみんなわからんけどね、うん、最後に見た時は多分パーとかそんなレベルやったあ結構やなそうじゃあ 60% パーは負けとる<笑>そういうことですね<笑>うん大体負けるっていうまあ得意不得意はありますから、はい、さあというわけではいマガチエリア、うん、最後ですかねとりあえず、はい、まあなんかこうここ1年でのカップルのこう歴史というか、うんうん、はい成長はまあ見せられたかなといやそうですねはい思いますけれども1年でこんなに変わるもんだな、なん,なんだなっていうのはう、ねまあ、しかも練習してないからね、ほぼあの、うん、練習って言ったけれども、うん、あの言うて練習とか言いながら、鮭芝居いてるだけなんでね、そうね、多分鮭芝比率の方が高いよね、そうそうそうそうそう,そう、うんまあ、ただやってるだけでもここまでいけるっていうのは、どれだけそのやっぱ操作が直感的でね、うん、うん、いや巻きたい、えー、そうだね、素晴らしいゲームですよ。そうだね、壁を利用してバブルをあっヒスプリンクラーはスプリンクラー,スプ,ンクラースプリンクラーにはスプリンクラースプリンクラー<笑>目には目をそうスプリンクラーにはスプリンクラーをなるほどいいんじゃないでしょうか味方がすごいグイグイいってるあやられた気をつけていきたいアップルさんホッケーエリアはどうなのホッケーエリアはだいぶ得意あお楽しいよねホッケーリアーだー私も好き<笑>いいよね<笑>どこから来るかなって感じそうね裏から回れやすいステージでもあるからねそう、うん、ただ抑えられるとしんどいっていうまあねーステージではあるけれどもね痛いうわい横におったおっとこれは厳しいかあこれは厳しいかもしれないいやあと1回チャンスをあいいよやってくれたナイスナイスナイスいける止めたいナイスあれいや頑張れ頑張れいやボム頑張れうわ塗りたいな塗って塗って塗って塗ってなあ残念残念はいそういう感じでねはい,はいまああの<笑>ハッブルの今のプレイはこういう感じでございましたということで、うんうん、はいどうですか原さんいやー成長ですね
シャキシバクだけでこんなにも上達するんやなっていう<笑>動きがね,ね、はい、い皆さんもねあの上手になりたかったらシャキをしばきましょうというのはこの1年の<笑>、まあ、答えということでそうだね、はいまあ、ぜひぜひね、うん、あの今後もスプラボを、ね、長く楽しんでいただければなと思います、うん、これからもどうぞよろしくお願いしますはい、はいでスプラボットとしてもねあのいろんな楽しいコンテンツをお届けいたしますのではい今後ともよろしくお願いいたしますはいではまた別の動画でお会いしましょうバイバイバイバイ。